Voici Gary Fong de Colonna en Colombie-Britannique. J'ai fait cette vidéo parce que ma ville est récemment devenue une ville pilote de programme 5G sous la direction de notre maire Colin Bazran, sans notification préalable aux résidents de notre ville. Naturellement, cela cause beaucoup d'inquiétudes, alors j'ai contacté le bureau du maire pour exprimer mes préoccupations. La réponse officielle que j'ai reçue était que la technologie 5G est sûre. Selon le code de technologie, euh, le code de sécurité 6. Tout le monde semble s'appuyer sur le code de sécurité 6 comme document de facto pour assurer au public que les limites de rayonnement micro-ondes et de la technologie cellulaire sont sûres. Le problème est que le code de sécurité 6 a été mis à jour pour la dernière fois en 2015, bien avant l'introduction de la technologie 5G. En examinant le code de sécurité 6 en détail, j'ai trouvé un certain nombre de problèmes à la main. Non seulement il a été mis à jour pour la dernière fois en 2015, mais il spécifiait une limite de 1 MHz comme limite maximale de sécurité, mais la bande haute 5G qui doit être déployée fonctionne jusqu'à 39 GHz, près de 4000 fois au-dessus des limites spécifiées dans le code de sécurité 6. Le code de sécurité 6 limite les risques d'exposition au rayonnement à seulement deux facteurs la stimulation nerveuse et le réchauffement des tissus. Parce que la technologie cellulaire fonctionne au niveau des micro-ondes, la 5G peut littéralement cuire les tissus humains. Bien qu'il maintenait des nouvelles préoccupations concernant euh, le risque du cancer, il indiquait spécifiquement que dans la limite du code de sécurité 6, il n'y a aucune preuve de cancer. En effet, les informations spécifiées dans la limite reposent sur une brève exposition de 6 minutes maximum. Il s'appuie sur 46 articles de référence en bas de page. Lorsque j'ai fait une recherche sur Google euh, pour les articles, j'ai trouvé des préoccupations alarmantes. Un article décrivait un facteur de risque de niveau 3 pour la leucémie infantile. La raison pour laquelle les auteurs de ces documents ont même inclus euh, ces notes de euh, base de page était déroutante, car il ne faut un peu euh, que soulever plus de préoccupations concernant les problèmes de santé et de sécurité de technologie 5. Par conséquent, j'ai demander aux Canadiens euh, d'écrire aux représentants de votre gouvernement et de souligner la insuffisance du code de sécurité 6 comme obsolète concernant la technologie d'aujourd'hui. Et deuxièmement, notez que les limites de code, euh, code de sécurité 6 sont près de 4000 fois inférieures à celle-là technologie 5G actuelle. Écrire des lettres et des fonctionnaires est très efficace, car toutes les lettres qu'ils reçoivent deviennent un sujet public. Si vous expliquez à votre représentant du gouvernement que le document sur lequel il s'appuie pour justifier, euh, justifier la sécurité de la technologie 5G est défectueux et qu'il ignore les avertissements du public, il est désormais directement responsable de nourrir à votre santé et à votre sécurité. Dans la section des commentaires ci-dessous, je vais vous donner un exemple des lettres que vous pouvez copier, coller et envoyer à vos fonctionnaires. Exigez qu'ils mettent à jour les codes de sécurité 6 avec des informations à jour sur les dangers pour la santé et demander, euh, et demander un moratoire sur le déploiement euh, de la 5G en attendant un examen approfondi des dangers potentiels pour la santé. Votre sécurité et votre santé future 
dépendant vraiment de cela. Merci de voir regarder.